non mais moi Gonfler un feu-tube dans ma chambre Mais non, ce serait mal me connaître. Salut à tous, c'est Sacha de la Jump Fishing Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de mon flow tube et on va voir le setup flow tube 2016. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon flow tube, ce que je mets dessus, mon équipement. Je sais que vous êtes beaucoup à vous demander, à nous poser ces questions, donc euh, bah, on y va tout de suite. Juste avant de commencer, tout ce dont je vais parler, ce sera dans la description. Si vous voulez savoir mes cannes euh, que j'ai là, euh, avant qu'on vous demande dans les commentaires, bien sûr, j'ai une canne de chez Ben Fishing et l'autre, euh, c'est une Major Craft euh, Baspara classique. Donc là j'ai une Big Bait et là j'ai une 728 Donc une MH Bref, on passe tout de suite au flow tube Pour commencer, comme vous pouvez le voir là, je possède un JMC Commando en verre Alors euh, c'est un, un flotte que j'ai choisi tout simplement parce qu'en en fait il a un tissu recouvert de plastique Et du coup il va beaucoup moins s'abîmer que les autres en, Si on va passer sur des cailloux ça va un peu moins s'abîmer et tout Mais bien sûr il faut quand même y faire gaffe hein. Donc il y a un JMC Commando en verre, comme vous pouvez le voir Il est vraiment sympa euh, il... Puis il glisse assez bien sur l'eau, enfin comme un flow tube. C'est un flow tube en V avec deux poches. Je pense que le seul truc que je pourrais te dire, c'est qu'il manque un peu de rangement. Mais sinon, franchement, euh, il, est, il est vraiment pas mal, je vous le conseille. Donc juste avant celui-là, j'avais un Art Vicamo que je vous conseille un peu moins. Les coutures, elles s'enlevaient beaucoup ici et ici. Enfin, lui, c'est un, un bon flot et je vous le conseille vraiment. Donc quand vous achetez ce flot, en même temps, vous allez recevoir des palmes. Donc des palmes GMC qui sont derrière de pas très bonne qualité. Enfin, de toute façon, c'est offert avec le flot tube, donc on va pas dire non, bien sûr. Mais moi, je préfère utiliser des palmes de plongée que vous pouvez trouver chez Decathlon. Donc ça coûte pas très cher et en fait, elles sont plus grandes et plus rigides. Donc ça fait qu'on pourra aller beaucoup plus vite. C'est vraiment... Euh... Un petit truc en plus qui, bah, qui au bout d'une session fait qu'on a peut-être un, peu un peu moins mal aux jambes et qu'on pourra se rendre plus vite sur les spots. J'utilise aussi en portant un gilet, un gilet autogonflant de chez Tribord, encore de chez Decathlon donc. Pour les compètes, un gilet c'est obligatoire, ça prend vraiment pas de place. Hein. Donc voilà, une fois le gilet mis en place, on peut voir que ça empêche pas du tout les mouvements. Euh, on peut continuer notre pêche sans, sans problème, hein, ça, ça empêche aucun mouvement euh, comparé à un, à un gilet classique euh, en mousse. Euh, qui va nous empêcher beaucoup de mouvements. Donc, en autre petit équipement que j'ai utilisé pour mon flot, je vais prendre ça. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un sac étanche. Tac. Donc, vous pouvez retrouver euh, des JMC. Celui-là, euh, on me l'a donné. Donc, c'est c'est pas c est, c est pas des sacs qui se vendent, ceux-là. Mais chez JMC, on peut retrouver des sacs étanches. Très bien. Pareil, le lien sera dans la description. Et ça, c'est vraiment super. Tac. On le cadre à l'arrière du flot, ici. Et on met toutes nos affaires... Euh, précieux si je peux dire. En plus de ça, j'utilise un petit porte-canne de chez JMC qui coûte pas très cher, il me coûte 35 euros, il me semble pareil, de toute façon on le sera dans la description. Et ça par contre, c'est super utile parce que si vous êtes comme moi et que vous avez déjà perdu des cannes dans l'eau, vous devez savoir que le porte-canne c'est pas mal. Tac, donc il se monte comme ça. Il se monte comme ça, voilà. On a les deux petits pieds qui qui s'ouvre ici et on l'accroche sur le côté du flot avec les deux mousquetons qui se trouvent ici donc en plus de tout ça en matos en électronique j'utilise un sondeur j'utilise un sondeur parce que je pêche en grand lac et vu qu'il y a beaucoup beaucoup de fond c'est euh, vraiment le, le plus simple euh, si on veut dire pour euh, pouvoir euh, voir les cassures les hauts fonds et tout ça donc voilà c'est un lx 5 de chez Hummingbird un super sondeur qui coûte pas très très cher pour un sondeur on va dire avec euh, un grand écran et qui passe très bien sur un flotte je pense qu'il ne il faut pas prendre plus grand que ça mais ça c'est vraiment la taille idéale et il me convient très bien sur le flotte donc pour euh, support de sondeur j'utilise un support de chez Scotty donc euh, c'est une marque euh, américaine il me semble euh, voilà donc pareil je vous mettrai le lien dans la description alors ce qui est bien c'est que j'ai mis, mis que une seule, un seul écrou en fait pour pouvoir bouger le sondeur comme ça à ma guise parce qu'il faut savoir que ces sondeurs là Enfin, c'est les hélix comme celui-là. Ils peuvent se, euh, donc se faire pivoter comme ça, mais pas sur, le, pas sur les côtés. Donc, bon, bah, j'ai fait un petit système pour qu'ils puissent se faire pivoter sur les, enfin, se pivoter, pardon, sur les côtés. 
Comme batterie, j'utilise celle-là. Donc c'est une batterie de... Je sais pas qui. C'est une 12V et 7 a heure. Donc pareil, ça c'est un petit pack qu'on trouve sur pêcheur.com avec le chargeur et la batterie. Donc ça me convient très bien, je tiens plus d'une journée avec le sondeur allumé avec ça. Et ça se recharge en une nuit à peu près. Elle est vraiment super, elle est pas trop lourde, elle rentre dans une poche de flotte sans problème. On peut même rajouter des trucs derrière, c'est super. Donc voilà, c'est une batterie marine et c'est super euh, si vous n'avez pas envie de pouvoir votre sondeur avec un court circuit. Parce que bon, un sondeur ça coûte cher quand même. Enfin voilà et bien sûr en dernier j'utilise une épuisette forcément Bon bah c'est une épuisette euh, à pike hein. Une grosse épuisette que je mets derrière mon flotte comme ceci Bon je la pose par là et je l'accroche avec un mousse -côte. Bon allez maintenant on va monter tout ça Donc je mets mon sondeur du côté revers de mon lancer pour éviter de taper dedans au cas où on sait jamais Enfin bref c'est plus simple pour moi de le mettre de ce côté donc je le mets de ce côté Pour ce qui est du porte canne pareil côté revers de mon lancer la batterie que je vais mettre dans la poche du côté du sonneur bien sûr voilà et bien sûr les cannes que je vais placer sur le porte cannes donc soit on les met à l'avant soit on les met à l'arrière hein. soit on, on les tourne de sens les cannes moi je les mets à l'avant parce que j'ai pas de place à l'arrière c'est seulement pour ça le sac étanche tac, on le roule on le ferme et on le met là comme vous voyez ça rentre nickel l'épuisette Ici comme ça, on accroche comme on peut, bon elle flotte donc même si elle tombe c'est pas très grave. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les leurs dans les poches. Non non les boîtes c'est pas pour manger des glaces. J'utilise des boîtes à glace tout simplement pour pouvoir ranger mes leurs rapidement et les retrouver facilement. Donc tac, ça rentre super bien dans les poches. Ceci. Et je peux jeter mes leurres dedans en fait sans, sans aucun problème hein, puisque là que je les ouvre, je les jette dedans et au moins je suis sûr que ça ne euh, trouvera pas les boudins et je pourrais changer de leurre tac très facilement. Hein. Je change, je tac, je change de leurre, je le repose. Enfin bref, c'est une petite idée que j'ai eue et je pense que c'est plutôt bien quand même. Une petite sélection de leurre ici, pourquoi pas d'autres leurres derrière et c'est rapide et facile et ça coûte rien. Voilà c'est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu durant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez encore plus de vidéos, on met des petites vidéos bonus sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à aller la liker. Pareil, le lien se trouvera dans la description. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, que je vous mets juste là, si vous ne l'avez pas vue, euh, on va commencer, je pense, nos deux vidéos par semaine d'ici un petit moment, parce que je sais que, enfin, j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Bref, continuez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie vraiment, lâchez un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un setup 2017, on le fera sans problème. Si on a bien sûr de nouvelles choses, sinon ça sert à rien. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao